今儿是立冬家宴，皇额娘未寒，不肯出寺宁宫。幸好有皇上肯赏面，咱们也可一起凑个趣儿。今儿个一早啊，朕去京郊看军营演武，便得皇后相邀，得知各宫都做了饺子，朕也来尝个热闹团圆。皇上，这些饺子都是臣妾们亲手做的。无非是一些寻常的菜馅儿跟肉馅儿，请您都尝一尝吧。好。嗯，甚好啊，手艺不比御厨做的差。皇上，臣妾不会包饺子，所以只带了一壶玫瑰花瓣酿的醋。这吃饺子少不得醋，你的东西虽不是最要紧的，但是是最不能少的。贤妃，难怪皇上对你如此牵挂。皇上和皇后娘娘同心一体，想来皇后娘娘对臣妾也是日夜挂怀的。阿若也一样吧。如今顺妹妹都已经是嫔妃了，怎么贤妃还叫她阿若呀？您这么一叫，我怎么看她那身贵人衣裳那么别扭啊？老想起她从前伺候你的样子。<笑>从前叫惯了，一时改不了口。好，盛贵人。你是该饮酒尽兴，如意为盛贵人的救主，如今沉冤得雪，今天的家宴也算是为如意热闹热闹。盛贵人身为旧仆，理应同庆。是，嫔妾敬贤妃娘娘。郑国人，看你为贤妃如此高兴，朕也高兴。即日起，封郑国人为圣嫔吧。皇上，您这般骤然封嫔，也太轻率了吧？皇上，嫔位乃一宫主位，身份贵重，比如梅嫔、淑嫔和家嫔，不是生子，也是家世显赫，祸从多年。是啊，皇上，盛妹妹跟臣妾住在一起，若是她也封了嫔位，那这启祥宫岂不是有两个主位了？无论盛嫔如何受封，启祥宫就只有你一个主位，为表尊卑有别，盛嫔的册封礼就免了吧。是啊。家嫔妹妹生了皇子，同是嫔位，也是有高低之分的。皇上，这缺了册封礼，名分不正。朕看重圣嫔，不在于礼数上。臣妾谢皇上恩典。嗯。圣嫔大喜，想来皇上今日也不必翻牌子了，自然有圣嫔相伴。还是皇后之身的心意啊。站住！这刚封了嫔位就忘了尊卑之分吗？敢走到本宫前头
，姐姐是品味，我也是品味，大家平起平坐，谁又比谁高贵呢？本宫是皇四子生母，乃嫔位之首，你一个贤妃的婢子出身，也敢跟本宫提“平起平坐”四个字？为着您的救主贤妃出了冷宫，皇上才赏您这个品味。其实想想也不对，当初是您揭发了贤妃娘娘。毒害梅嫔与怡嫔的皇嗣，可今日皇上却亲口预言说贤妃娘娘蒙冤，依奴婢看，这封赏嫔位，怕是在打您的耳瓜子。贱婢！哎呦，没想拜把子都是奴才，何苦打起自己人来了？立心，这一巴掌你就受着，也跟人家学学，是怎么爬上皇上龙床的。奴婢可不敢背着主子偷偷勾引皇上。更不敢背弃诬陷主子。不管奴婢挨了圣嫔多少巴掌，奴婢都学不会这些下三滥的本事。你，主，你敢打我？这一巴掌是教你学乖。程宠这些年早忘了自己是怎么爬上来的吧？敢跟本宫无礼，也想想你有多少本事。我自有皇后和贵妃做主，是吗？那就看看，这宫里有几个人瞧得起你。你人人都瞧不起我，即便我已经封了嫔位，在他们眼里，我依旧是个贱婢。主儿，别往心里去，他就是嫉妒你。今儿是您封嫔的大喜日子，这晚上还要侍寝呢，咱们回宫去，奴婢给您拿鸡蛋揉揉脸啊。走吧。阿若这几年，看来过得也不痛快。吉安宠于一身，难免招怨。再说，他当初是怎么样卖主求荣的，大伙心里都有数，自然是瞧不起他。荣华富贵自己求的，欺凌羞辱也得受着呀。晚点的时候，你吃了这么多，现在又吃，你不怕撑着吗？不知怎么的，老是觉得饿。你吃那么多，肚子越发大了。反正呢，这身子是见不了人了，不多吃一点，怕亏了孩子，那样更不值得。请贤妃娘娘安，海贵人安。江太医，海贵人的食量大的让我担心，不知道她怎么了。海贵人胃口大好，胎气安稳，无妨啊。不过，这胎体看着确实要比……旁人同月份的大了许多。主儿，安胎的药得了。行了，先放旁边晾一会儿吧。敢问贵人，可是安着微臣开的药方子吃的药啊？自然是了，有什么不妥吗？这味道不大对，五福，可否把药渣拿来我瞧瞧？就在外边呢，小的这就去拿。嗯、微臣不会看错，这安胎药方里，被人足足的添了分量，但这加进去的。却不是什么坏东西，而是开胃健脾、稳固胎气的好药。只不过，比微臣开的量多了些。这药方
是飞城开的，药是在太医院抓的，配好之后，飞城看过了无妨。就是明鉴，奴才从太医院领了药来，就小心谨慎，从煎药到端到主根前儿，都没有旁人插手啊。这安胎组方被人调了比例，这药性便会偏重于稳固胎气。贵人本就气虚，吃了这样的药，龙胎虽无碍。可是，这母体身上的精血就会被胎体所吸收，母体会变弱，龙胎过壮。等到生产的时候，贵人恐怕要吃苦头了。江太医，这件事，劳烦你细查清楚。微臣回去以后，一定会细细查证，还请贤妃娘娘、海贵人放心。微臣以后一定会格外小心。